പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അരോമാറ്റിസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സാണിത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് അരോമാറ്റിസിറ്റി എന്നും അരോമാറ്റിസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു റൂള് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ അരോമാറ്റിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹക്കൾസ് റൂള് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് സൈ ഒരു സിസ്റ്റം അരോമാറ്റിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അരോമാറ്റിക് ആണോ നോക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് അരോമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സൈക്ലിക് ആയിരിക്കണം സിസ്റ്റം പ്ലനാർ ആയിരിക്കണം കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ടു സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടി നയൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഈ നമ്പറിൽ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അരോമാറ്റിക്ക സൈക്ലിക്ക് കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്ലാനാർ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഓർ ഫോർട്ടീൻ അതായത് ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് ഇത് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു നമ്പറാണ് ഇത് ഫോർ എൻ ആണ് അറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ദിസ് ഇസ് ഫോർ എൻ ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ അരോമാറ്റിക് എൻ്റെ പോലെ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ കിട്ടി ഈ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടാം നമുക്ക് ഇനി എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം എൻ്റെ അരോമാറ്റിസിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കേസിൽ നോക്കാം ഇത് സൈക്ലിക് സിസ്റ്റം ആണ് കോൺജുഗേറ്റഡാ ഡബിള് സിംഗിള് ഡബിള് ഡബിള് ഇവിടെയാണ് ഡബിളിയാ ഡബിൾ അല്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പൊസിഷൻ ഇവർ തമ്മിൽ ഇവർ തമ്മിൽ കോൺജുഗേഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ലോൺ പേഴ്സണേങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റഡാ അങ്ങനെയാകുമ്പം ഇവിടെ ഒരു സൈക്ലിക്ക് ഇലക്ട്രോൺ റിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ സൈക്ലിക് ഇലക്ട്രോൺ റിങ്ങിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റി അരോമാറ്റിസിറ്റിപ്പെട്ട ഫോർ ദിസ് മോളിക്കുൾ ഇസ് ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് ഇനി ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കൂ ഈ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ കേസ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അറ്റ് എ ടൈംസ് ഒരു ബോണ്ടിലുള്ള ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺസിന് മാത്രമേ റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിലോക്ലേസ് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ആ ഇതൊക്കെ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ് സിസ്റ്റം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എല്ലാം കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഡബിള് സിംഗിള് ഡബിള് സിംഗിള് ഡബിള് സിംഗിള് ഡബിള് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇവർ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അറ്റ് എ ടൈംസ് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതും ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക്ക ഇനി ഈ കേസിലേക്ക് വരിക ഡബിള് സിംഗിള് ഡബിള് സിംഗിള് ഡബിള് സിംഗിള് ഡബിള് സിംഗിള് ഡബിള് സിംഗിള് ഇതും ഒരു കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ് മൊത്തം കോൺജുഗേഷൻ അല്ല ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പത്താണ് പത്ത് നമ്മൾ എന്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ആരോമാറ്റിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി ഈ കേസാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിള് സിംഗിള് ഡബിള് സിംഗിള് ഡബിള് സിംഗിള് ഡബിള് സിംഗിള് ഡബിള് സിംഗിൾ ഡബിൾ എല്ലാം കോൺജുഗേറ്റഡാ മൊത്തം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ടാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റിയിൽ വിടോ ഡെഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റി ആരോമാറ്റിക് ഇനി ഈ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആളെല്ലാം കോൺജുഗേഷനാണ് ഈ മോളിക്കൂൾ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ആറ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ആറ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെയും എച്ച് ആറ്റും ഉണ്ട് ഇതൊരു നാഫ്തലിൻ റിങ് അല്ലേ ഒരു സിംഗിൾ റിങ്ങാ ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ റിങ്ങാ ഈ എച്ച് ആറ്റും ഈ എച്ച് ആറ്റും തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ മോളിക്കൂൾ ഒരു പ്ലാനാർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കില്ല അതൊരു ട്വിസ്റ്റഡ് ഫോം ആയിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ടബ് ലൈക്ക് ഷേപ്പ് ആയിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം അരോമാറ്റിക് ആണോ ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് ആണോ എന്ന് പറയാനുള്ള ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതായിരുന്നു ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്ലാനാർ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഇത് പ്ലാനാറേ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് അരോമാറ്റിക്കലും പെടുകയല്ല ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക്കലും പെടുകയല്ല ഇതിൻ്റെ പേരാണ് നോൺ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് പറയാം ഇനി ഈ മോളിക്കുള്ളിലേക്ക് വരാം നൈട്രജൻ്റെ മേലെ ലോൺ പേഴ്സ് ഉണ്ട്
Vocês Indonesia Indonesia Therefore, this is most basic. That is one. One is most basic. Then three. Because even the long pairs are cut. Then this four and finally this two. Just just no ka. In the word chodiyan, which of the following is aromatic? Then chodiyan. Bada. Pi electrons, long pair, uh, single, uh, pi, double bond, single bond, double bond. Your conjugation is very easy. Chori ke panna le electron cyclic ring under er kam pattern nila. Therefore, non aromatic. Cyclic aile matra me aromatic ano, anti aromatic ano nala kaire na amala chakki anda visual. Cyclic ano gile matra. Cyclic ko alengile planarity on nille gile non aromatic kari ko. I case le in addition amela non base nda. In da visual nille. Alla thena idur conjugation da kertam betu. Double, single, double. Alla moli kulum aromaticity engen engile thi padam betu engle adi mande shami kum. Karanam alla moli kulum stability ko bande ke shami kum. Double, single, double, single, long base. Angin yang ambo, so bayam itu ibarat bangun dah tenne, awal sex electron sistemo aromatika, so aromatik. E case le, double, single, plus, single, double. Pasai ibarat dah mula conjugation illa. Adu bondi, here there is no conjugation, cyclic ringan dah kerja macam betul illa, therefore it is non aromatic, non aromatic. Ini, ada tu khususnya, mana protonation, satu khususnya, mana pada jam khususnya, protonation of a carbonyl group forms a cation with a significant charge on the carbon atom. Which of the following gives aromatic cation on protonation? Tadi pernah jadi kita na ada ane aromatic cation dah. Protonation apa yang ada tu? Ion dah melaya. Ion dah melaya. Protonation ada tu, na engkau, ibarat tu pi letter sing orang jambi ano. Jambi melaya melaya minus charge dah. Am minus ni dah melaya, na mula h plus ni berada. Angin yang ambo. Ibadan ni pi elektron singgung di jambi yang mautan mandi kelihatan mana plus charge janda. Ia ni mana plus charge janda ni karya. Ini dulu cyclopropenil kation. Nanti apa nama cyclopropenil kation? Ia dua elektron sista. Therefore, this will get an aromatic compound. Ia ni mana yang berada ini kelihatan. Apa ibadan H bermu atau elektron singgung di jambi orang. Ia ni mana plus charge beru. Angin yang ambo plus. Ini dulu four elektron sista. Ia ikut leh. Angin yang ambo four elektron sista. Maya itu orang ini. Ia anti aromatik. Ibrani ada jahat dengan engkau, pada plus beru. Angin yang ambo plus single double single double single double. Itu six electron sista, six electron sista yang itu guna aromatik. Ini ibrani ada beri dengan engkau, that is dengan orang cari ale, automatically berplus charge beru. Plus single double 
സിംഗിൾ ഇവിടെ ലോൺ പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്സിനമ ലോൺ പേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ റെസിഡൻസ് കിട്ടും ഇവിടെ പ്ലസ് സ്റ്റാർട്ടാണുള്ളത് ഈ പ്ലസും ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺജുഗേഷനിലും ഉണ്ട് ദ ഫോർ ആരോമാറ്റിക് സിറ്റീസ് പോസിബിൾ ഈ കേസിൽ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് വരും ഇങ്ങോട്ട് ചാടിയാൽ പ്ലസ് സിംഗിൾ ഡബിൾ സിംഗിൾ സിംഗിൾ പിന്നെയും പിന്നെ സിംഗിൾ തന്നെയാണ് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആരോമാറ്റിക് ഇവിടെ ചാടിയാൽ ദാറ്റ് ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് വരും പ്ലസ് സിംഗിൾ ഡബിൾ സിംഗിൾ സിംഗിൾ രണ്ട് സിംഗിൾ വന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് അവിടെ കോൺജുഗേഷൻ ഫുൾ ആവുന്നില്ല ഒരു റിംഗ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റൂല ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആരോമാറ്റിക് വിച്ച് ഓഫ് ദ മോളി മോളി ഫോളോയിങ് മോളിക്കുളീസ് ലീസ്റ്റ് മോളിക്കുളീസ് ലീസ്റ്റ് റെസിഡൻ സ്റ്റബിലൈസ്ഡ് വളരെ ഈസിയാണ് ഈ കേസ് ആണ് റെസിഡൻ സ്റ്റബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയും റെസിഡൻ സ്റ്റബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ റെസിഡൻ സ്റ്റബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയും റെസിഡൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞോ ഈ പറഞ്ഞോ ഈ പറഞ്ഞോ അരോമാറ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആരോമാറ്റിക് സിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലീസ്റ്റ് റെസിഡൻസ് സ്റ്റബിലൈസ്ഡ് ആയത് ഇനി ദി കറക്റ്റ് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ആസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എന്താണ് ആസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ എം ആർ എച്ച് പ്ലസിന് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ആസിഡിക് ക്യാരക്ടർ പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എളുപ്പമുള്ള വഴി അത് എച്ച് പ്ലസിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കിട്ടുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് സ്പീഷീസ് സ്റ്റേബിൾ ആണോ അല്ല നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എച്ച് പോകുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെയാണ് രണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് അതൊന്നൊരു എച്ച് പ്ലസ് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും അപ്പം ഡബിള് സിംഗിള് ഡബിള് ലോൺ ബേസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇനി പറയാം സൈക്ലോപ്രോപ്പീനൈ സൈക്ലോ സൈക്ലോപെൻഡ ഡൈനൈൽ ആനയോൺ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റബിലൈസ്ഡ് ബൈ റെസിഡൻസ് അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ എച്ച് പ്ലസിനെ കൊടുക്കും അത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ സാധനം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് പോവാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് പോയാൽ ഇവിടെ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ആവും നിങ്ങൾ നോക്ക് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ആരോമാറ്റിക്കർ റിങ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ കേസ് നമ്മൾ എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് പോകേണ്ടത് എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ ഇവിടെ ടു ഇലക്ട്രോൺസും നെഗറ്റീവ് ചാർജും വരും നെഗറ്റീവ് ചാർജും വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ലോൺ പെയർ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെയും കോൺജുഗേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് കോൺജുഗേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻസ് പിന്നെ ആരോമാറ്റിസിറ്റി ഇസ് ദ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിലും എന്ത് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു ഇലക്ട്രോൺസും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഈ ചങ്ങായി ആരോമാറ്റിക് അല്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ആരോമാറ്റിക് അല്ല അപ്പോൾ ഇതും ആരോമാറ്റിക് ആവും ഇതും ആരോമാറ്റിക് ആവും ഇതും ആരോമാറ്റിക് ആവും ആരോമാറ്റിക് ആകാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവനും എച്ച് പ്ലസിന് എളുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കും ഇയാൾ എച്ച് പ്ലസിന് കൊടുക്കും ഇയാൾ എച്ച് പ്ലസ് കൊടുക്കും ഏതാണ് എളുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ റിങ്ങിൻ്റെ വലുപ്പം എപ്പോഴാണോ കുറവ് വരുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ദി ബേസിറ്റീസ് കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസി എച്ച് പ്ലസിന് കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഈ നാടിക്ക് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വൺ ഹയർ ദെൻ ദെൻ ഇത് പിന്നെ ടു ഹയർ ദെൻ ഇതാണ് ടു ഇത് ത്രീ അവസാനമായിരിക്കും ഇത് ഫോർ കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആരോമാറ്റിസിറ്റി കിട്ടില്ല ഇനി ഈ കോമ്പ് കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് ആണോ അല്ലയോ ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഒരു എച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ റിപ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ റിപ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഈ ഈ പ്ലെയിൻ ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പ്ലനാരിറ്റി ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ആരോമാറ്റിക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ടു അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൺ ലെസ് ഓൺ ലോസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഡ് ഓൺ അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രേഡ് ആയോൺ ആണ് ഹൈഡ്രേഡ് ആയോൺ മീൻസ് എച്ച് മൈനസ് ആണ് പോകേണ്ടത് എച്ച് മൈനസ് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ